Hello friends, welcome back to our channel in statistics. So we are discussing already we done some MCQs of random variables, then Markov process also totally almost done. Two three topics are left, we can do future of videos. So here I am discussing important topic that is statistical inference. So statistical inference also plays a vital role in all competitive exams, not only either is jam or gate either it is CSIR AP set all central university channels every, every exam statistical inference plays a vital role okay if you see how topics are further divided in statistical inference so we have mainly two topics for that one is estimation two is testing of hypothesis okay so statistical inference contain two one is estimation two is testing of hypothesis so first we see estimation then we move to the testing so in the estimation again we have subdivided it into point estimation then interval estimation so from interval estimation compulsory one question will come point estimation must two or three questions so my interval estimation question is only one velocity that is called confidence interval confidence interval based just for make compulsory either IIT charm or CSIR low of question is compulsory confidence interval based just for any question of the chances for it so next coming to the point estimation it is also plays a vital role but take care of many key chala topics on the point estimation low so first we see what are the topic names then we will discuss one by one okay so point estimation so you will know just to, what is what my estimation lay aim to the chapter now for the next video on us we will discuss one by one so many estimation chair and a basic a money came on the auto statistic this in the early so as to distribution theory then other statistics these two plays a vital role total estimation law so coming to the topics here point estimation law first one let's see unbiasedness unbiased estimator number two let's see consistent third one efficiency efficiency so make bsc level lo e4 and major on type so what is unbiasedness consistency efficiency then sufficiency and next we have completeness next we have minimal sufficient we discuss what is what it for the videos okay minimal sufficient then complete sufficient auxiliary auxiliary statistics then we have manaku major ga ive tarvata ive vm ub ikkada meeku efficiency ee four topics lone cr raw wire bound tarvata um ub even the mix up point hai tarvata raw black hole theorem okay it is fine factorization oh if portland meeku the remaining theorems anni cover aitayi so next estimation topics lo vachi meeku ml maximum likelihood estimation method of moments compulsory one question andro no doubt ml enti gaani m1 enti compulsory meeku ee two words anedi a exam aina statistical exam aina a words ni compulsory kanapadtayi either it is mle or mom okay so we make a major point estimation low put it at cost and the money any example factory just say on the benefit from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 10 topics and topics you reach from total for example unbiased this point on a quality unbiased what is what definition make a single option put it at cost and a minute any competitive example of direct distribution at your role okay 
డైరెక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చేసి దాని కన్బాస్ ఎస్టిమేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లేదా యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చి కన్సిస్టెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అటువంటివి ఉండవు సింపుల్గా వాళ్ళు కొత్త డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములేట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టీటా ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ టీటా మైనస్ వన్ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి బుక్స్లో ఉండవు కొత్త కొత్తగా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అదేవిధంగా లాగ్ నార్మల్ బేస్ చేసుకొని తర్వాత సింపుల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్స్ ల్యాప్ ల్యాస్ మ్యాక్సిమం స్టాండర్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఎగ్జామ్లో రావు ఓకే దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ కంపల్సరీ సో నేను మెయిన్గా చెప్పేది ఏమంటే మనం కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే అంత బెనిఫిట్ ఉంటాయి ఫర్ ఎన్ని ఎస్టిమేషన్ ఓకే సో ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ముందు అన్బ్యాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్ వీ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ ఆర్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ అన్బ్యాస్ ఎస్టిమేటర్ సో అన్బ్యాస్ ఎస్టిమేటర్ ఈజ్ నథింగ్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర టీ అనే ఒక శాంపుల్ డేటా ఉంది ఓకే ఆ డేటా ఆ టీ అనే పారామీటర్కి సారీ స్టాటిస్టిక్కి నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేశాను అనుకోండి పాపులేషన్ పారామీటర్ మ్యూకి ఈక్వల్ కావాలి ఓకే అదే మనకు నా డేటా ఇక్కడ టీ వేరియన్స్ అనుకోండి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు పాపులేషన్ వేరియన్స్ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ సిగ్మా స్క్వేర్కి ఈక్వల్ కావాలి సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అన్బయాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బయాస్ టెస్ట్ మేటర్ అది సింపుల్ ఫామ్లో మనం దాన్ని బయాస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఏమి ఉండదు so for example we have one at t test statistics with parameter population parameter theta then expected value of t equal to theta so this is the unbiased estimator okay so next ikkada manaku bias anedi zero bias of theta is zero so man bias data formula gaalu ankonde bias of theta equal to expected value of theta minus theta సో ఇక్కడ బయాస్ రాగా ఇన్ టూ టైప్స్ గా ఉంటుంది పాజిటివ్ బయాస్ అడ్నెస్ నెగిటివ్ బయాస్నెస్ జీరో బయాస్నెస్ సో జీరో బయాస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్బయాస్డ్నెస్ సో అన్బయాస్ లో మళ్ళీ మనకు ఇంకో వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ ఓకే అది మనకు ఎగ్జాంపుల్ లో డిస్కవర్ చేద్దాం మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ అనేది మనకు అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ అనుకోండి అక్కడ బయాస్ జీరో అయిపోతుంది సో when we have unbiased estimator then it is best for mean square error testing okay if it is biased then it is good. little bit some variations so this is what unbiased estimator definitions from the further onwards we discuss one by one examples so main examples plays a vital role okay okay thank you